గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ వాచ్ ప్రధాన పత్రికలకు సంబంధించిన వివరాలు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ప్రధాన పత్రికలో ఏ ఏ కథనాలు ప్రచురించారు దానికి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాం ముందుగా సాక్షి దినపత్రికకు సంబంధించిన వివరాలు చూస్తుంటే హోదా వంచనలకు బుద్ధి చెప్పాలి అంటూ ప్రముఖ సారాంశం అంట అంటే ప్రధాన సారాంశంతో ప్రధాన శీర్షిక వేసినట్లు కనిపిస్తుంది అంటే ప్రధాన శీర్షిక సంబంధించిన వివరాలు ఉప శీర్షికలను పరిశీలిస్తే అనంత వేదికగా వంచనపై గర్జన అంటూ మూడో సభ నిర్వహించినట్లుగా సాక్షి దినపత్రికలో కథనం కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు తెలివైన మోసగాడు అంటూ ఇందులో దీక్ష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నేతలు చెప్పినట్లు దానికి సంబంధించిన సారాంశం కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మహిళలపై నేరాల్లో మనం నంబర్ వన్ అంటూ ఏపీకి సంబంధించిన అంటే చట్ట పరిధులకు సంబంధించిన చట్టాలకు సంబంధించిన పోలీస్ శాఖలో నమోదైన కేసుల వివరాలతో పాటు అలాంటి పరిస్థితులను ఒక వివరిస్తూ ఈ శీర్షిక రాశారు అదేవిధంగా దీంట్లో హోంగార్డుల ఆత్మీయ అభినందన సభ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు అన్న అంటూ సభ ఉప శీర్షిక రాశారు ఆడబిడ్డలపై మానభంగాలు టీజింగ్ వేధింపులు పెరిగాయి అంటూ ఉప శీర్షికలో ఈ కథనానికి సంబంధించిన సారాంశం తెలుస్తుంది మానభంగం చేసి దుర్మార్గులకు అదే చివరి రోజు అవుతుంది అంటూ ఏపీ డీజీపీ ఠాకూర్ హెచ్చరించినట్లుగా కూడా ఈ కథనం చెబుతుంది అదేవిధంగా నేడు రేపు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ అంటే వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన ఒక నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన ఓ కథనం ప్రధానంగా ప్రచురిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ రెండు రోజుల్లో పడిన వర్షాలకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు దానికి సంబంధించిన వర్షపాతం నమోదు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఈ ఈ కథనంలో ప్రధానంగా తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా హామీలన్నీ గాలి కొదిలేశారన్న వార్త కూడా అంటే జగన్ పాదయాత్రకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన ఈ ఒక వార్త సారాంశం కనిపిస్తుంది జగన్ పాదయాత్రకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ ఎదుట గోడు వెళ్లబేసుకున్న జనం అంటూ ఓ సభ ఉప శీర్షిక ప్రచురించారు అదేవిధంగా అకారణంగా ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నారని వాపోయారంటూ ఓఎన్జీసీ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా దీంట్లో ప్రచురించారు అదేవిధంగా లక్ష కొలువుల అవుట్ అంటూ ఓ ప్రధాన శీర్షిక ప్రచురి ప్రచురించారు అమెరికాలో మనోళ్లపై ట్రంప్ దెబ్బ అంటూ ఒక ఉప శీర్షిక సారాంశంగా చెప్పారు చెప్పుకోవచ్చు ట్రంప్ సర్కారు వర్మ పర్మిట్లు వర్క్ పర్మిట్లు రద్దు చేస్తూ ప్రవాస భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందన్న సారాంశం ఈ ఈ కథనాల్లో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా అర్హత మార్కులపై ఆరాటం అంటూ ప్రవేశ పరీక్ష పరీక్షల్లో క్వాలిఫైడ్ మార్కులు తగ్గించండి అంటూ ఒక సారాంశం ఉప ఉప శీర్షికల ద్వారా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వంపై ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల ఒత్తిడి అంటూ ఈ కథనానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా చెప్తున్నాయి అదేవిధంగా మెక్సికోలో వామపక్ష అధ్యక్షుడు ఆధునిక మెక్సికో చరిత్రలో తొలిసారిగా ఓ వామపక్ష నాయకుడు అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికయ్యారంటూ ఓ ప్రధాన కథనాన్ని ప్రచురించారు అదేవిధంగా ఆర్టీఐ కమిషనర్లకు నియమించరా అంటూ కేంద్రం అంటే భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానము ఓ నోటి అంటే ఓ నోటీస్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఒక కథనాన్ని ప్రచురించారు అదేవిధంగా ఏపీ టెట్ ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన కీ దాని వివరాలకు సంబంధించిన అంటే ఉత్తీర్ణత సాధించిన వివరాలతో కూడిన వార్త ఒకటి ప్రచురించారు ఇంకా ఇస్రోకు సంబంధించిన భారు ప్రయోగాలంటూ ఒక ఉప శీర్షిక కథనాన్ని కూడా ప్రచురించారు మానసరోవరంలో యాత్రలు చిక్కుకున్న తెలుగువారు అంటూ అంటే మానసరోవరం యాత్రలో జరిగిన విషాద ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు తో కూడిన వార్త కథనం ఇందులో కనిపిస్తుంది ఇక ఈనాడు ఈనాడు పరిశీలనలో తీసుకుంటే ఈనాడులో ప్రధాన వార్తగా మానస సరోవర్లో మనోళ్లకు కష్టం అంటే తెలుగు వాళ్ళకు మానస సరోవరం యాత్రలో కష్టాలు వచ్చినాయి అంటూ ఈనాడులో ప్రధాన శీర్షిక అంటే ప్రధాన వార్తగా ఈ శీర్షికను ప్రచు ప్రచురితం చేశారు తీవ్రమైన మంచు వర్షంతో అంతరాయం ఏర్పడింది అంటూ కూడా దీని సారాంశం చెప్తుంది బేస్ క్యాంప్లో వసతులు లేక తెలుగువారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటూ ఒక ఉప శీర్షికల ద్వారా ఈ కథనం చెబుతుంది అందని ఆహారంతో దుర్భర పరిస్థితులు అంటూ అంటే కనీస సౌకర్యాలు కూడా వాళ్ళకి కరువయ్యాయి అంటూ దీని సారాంశం చెబుతుంది ఇక అదే బానిసలం కాదు అంటూ అంటే ఏపీ డీజీపీ అదే హోంగార్డులకు సంబంధించిన నిన్న విజయవాడలో జరిగిన అభినందనకు సంబంధించిన ఒక వార్త కథనాన్ని ప్రధానంగా ప్రచురించారు అంటే దీంట్లో ఉప శీర్షికలో మాత్రం రాష్ట్రానికి న్యాయం చేసే వరకు కేంద్రాన్ని వదిలిపెట్టలే వదిలిపెట్టేది లేదు అంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పినట్లుగా దీంట్లో ఉప శీర్షిక కనిపిస్తుంది కట్టే పనులకే ప్రోత్సాహకాలుగా ఇస్తే కడప ఉక్కు నిర్మిస్తామంటూ మరో నాయకులు చెప్పినట్లుగా అంటే ఈ డయాస్ వేదికగా ఈ 
నేతలు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా అది ఈ కథనానికి సంబంధించిన సారాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు నిధుల కోసం ఢిల్లీ వెళ్తామంటూ మరో శీర్షిక దీంట్లో కనిపిస్తుంది ఆకృతుల కోసం ప్రత్యేక బృందం ఏర్పాటు చేయండి అంటూ అధికారులకు సీఎం ఆదేశం చేసినట్లు కూడా మరో వార్తా కథనం కనిపిస్తుంది పోలవరంపై అనిశ్చితి అంటూ మరో ఒక చిన్న వార్త కథనాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే దాన్ని అంటే ప్రధాన అంటే మొదటి పేజీలోనే దాన్ని ఒక సభ హెడ్డింగ్గా ఈ వార్తను ప్రచురించారు పనులు నిలిపే వేత ఆదేశాలపై స్టే గొడుగు పూర్తి అంటూ అంటే పోలవరం పనులపై స్టే గడువు పూర్తి అంటూ దీని ఉపశీర్షిక చెబుతుంది కొనసాగింపునకు లభించిన కేంద్ర అనుమతి అంటూ మరో హెడ్డింగ్ దీంట్లో పెట్టారు ఆరో వరకు విదేశీ పర్యటన కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ అంటూ మరో ఉపశీర్షిక చెబుతుంది ఇక కాలుష్యం కాటు చమురు శుద్ధి కర్మాగారాల నుంచి అంటూ అంటే కాలుష్యం విషపూరిత కాలుష్యం ద్వారా చేపలకు సంబంధించిన పెంపకందారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దానికి సంబంధించిన అంటే శుద్ధి కర్మాగారాల నుంచి వెలువడే వాతావరణ కాలుష్యం కానివ్వండి ఇంకేదైనా అవగిరలతో పాటు ఆ కాలుష్యకు సంబంధించిన వచ్చే కాలుష్యంతో చేపల పెంపకందారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటూ అంటే కాకినాడకు సంబంధించిన వార్తని ప్రధానంగా ఇందులో ప్రచురించ ప్రచురించారు అదేవిధంగా ఈ పిటెటిక్స్ సంబంధించిన ఉత్తీ సంబంధించిన వివరాలను ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అంటే వాళ్ళు ఆ వివరాలను విడుదల చేస్తున్న కథనాన్ని కూడా ఒక ప్రధానంగా ప్రచురించారు భూములు కొట్టేస్తున్నారు అంటూ అమరావతికి సంబంధించిన వివరాలను భూములకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్లకు జరిగే వివరాలను కూడా ఈ కథ ఈ ఈ కథనం ప్రచురితం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది అంటే తప్పుడు పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు అంటూ కూడా ఉప శీర్షికల ద్వారా ఈ కథనానికి సారాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పాఠశాలలకు మౌలిక కళ అంటూ ఒక ప్రధాన వార్తగా ప్రచురించారు మొత్తం నిర్మాణాలు దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏ కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు అంటూ వివరాలతో కూడిన ఒక ప్రధాన వార్తా సారాంశం దీంట్లో కనిపిస్తుంది ఇక రోడ్డెక్కిన రైతన్నలు అంటూ మామిడి రైతులకు రైతులకు సంబంధించిన అంటే చిత్తూరు జిల్లాలో మామిడి రైతులు చేసిన ఆందోళనలు కానివ్వండి వాళ్ళ నిరసనకు సంబంధించిన ఓ వార్తా కథనాన్ని ఈనాడులో ప్రధాన వార్తగా ప్రచురించారు అదేవిధంగా పదకొండు పైపులకు నిన్న అంటే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ విషాద ఘటనకు సంబంధించి అంటే ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన ఒక అల్టిమేటం వార్త అంటూ ఒక కథనానికి ప్రచురించారు అంటే పదకొండు పైపులు మర్మం ఏంటి అంటూ దీంట్లో ఒక ప్రశ్నార్థకమైన ఒక అన్వేషిత వార్తలాగా ప్రచురించడం జరిగింది అదే వీసా ఆంక్షలతో కకా వికలం అంటూ మరో వార్తని ప్రధానంగా ప్రచురించారు లక్ష మంది ఉద్యోగులకు తప్పని ముప్పు అంటూ మరో అంటే వీసాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు దానికి సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన వార్త కథనాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుని ప్రచురించడం జరిగింది అదే కళాశాలలోనే ఉపాధి నైపుణ్యం అంటూ మరో వార్త కథనాన్ని ప్రచురించారు డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఉద్యోగాలకు లంబ లభించేలా శిక్షణ అంటూ దీని కథనానికి సంబంధించిన పూర్తి సారాంశంగా ఈ వార్త కనిపిస్తుంది వి విబాక్స్లో రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఒప్పందం అంటూ దీనికి సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన వార్తా కథనాన్ని ఈనాడు ప్రధాన సంచికలో మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇక ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతి విషయానికి వస్తే ఏపీకి అంటే హోంగార్డుకు సంబంధించిన అభినందక సభ జరిగిన విజయవాడలో జరిగిన అభినందన సభకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన ప్రధాన సంచిక దీంట్లో ప్రధానంగా ప్రచురించారు హోంగార్డులకు సంబంధించిన వివరాలతో తో పాటు వాటి వాళ్ళ అభివృద్ధికి సంబంధించిన వాళ్ళ ప్రభుత్వం నుంచి కల్పించే తోడపాటుకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ప్రధానంగా ఈ వార్తలో కనిపిస్తున్నాయి అంటే బానిసలం కాదు అంటూ అంటే దేనికి సంబంధించిన అంటే ఏపీ ఏపీలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఎవరికి బానిసలం కాదు మేము కేంద్రానికి తల ఉంచే పరిస్థితి లేదు అన్నట్టుగా ఈ కథనానికి సంబంధించిన సారాంశం అనిపిస్తుంది ఇక ఏ క్యాబినెట్ లోకి ముస్లిం మంత్రి అంటూ మరో ప్రధాన వార్తగా ప్రచురించారు అంటే ఇప్పటి వరకు నాలుగేళ్ల తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలో ముఖ్య ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించిన ఒక మంత్రి లేకపోవడాన్ని అంటే తన తప్పును తా కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం అధికార పార్టీ చేస్తుందన్న వార్త కూడా అంటే దానికి సంబంధించిన శీర్షికకు సంబంధించిన వివరాలు బట్టి చూస్తే అదేవిధంగా కనిపిస్తుంది ఇక నిర్మాణ కేంద్రంగా నవ్యాంధ్ర అంటూ స్థానిక సింగపూర్ బిల్డర్ల కలయిక అంటూ దానికి సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన ఆ వార్తా కథనాన్ని కూడా ఆంధ్రజ్యోతిలో ప్రధానంగా ప్రచురించినట్లుగా తెలుస్తుంది రాష్ట్రంలో కన్స్ట్రక్షన్స్ పార్కులు సకల సామాగ్రి అంటూ ఒక కథనాన్ని ప్రచురించారు అదేవిధంగా ఇక కొలువుపై కోటి ఆశలు అంటూ డిఎస్సి దానికి సంబంధించిన వివరాలు అంటే కేంద్రం ఏపీకి చేసిన అన్యాయానికి సంబంధించిన వివరాలతో పాటు వివర వివరాలతో పాటు కేంద్రం చేస్తున్న నిర్లక్ష్య ధోరణాన్ని తెలియజేసే విధంగా మరో క మరో వార్త కథనాన్ని ప్రధానంగా ప్రచురించడం జరిగింది అదే మంచు కొండల్లో బిక్కు బిక్కు అంటూ కైలాస యాత్రకు సంబంధించిన మరో వార్త కథనాన్ని ప్రధానంగా ప్రచురించారు దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఐదు వందల మంది యాత్రికులు చిక్కుల్లో ఉన్నారు అంటూ మరో కథన కథనాన్ని ప్రచురించారు ఇక 
దీనికి సంబంధించి అంటే అమెరికాలో కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన టెకీ మృతి చెందాడు అనే మరో వార్త కూడా దీంట్లో కనిపిస్తుంది అదే ప్రవాస వసాత్తు వాటర్ ఫాల్స్లో పడి టెకీ మృతి చెందాడు అన్న వార్త సారాంశం కూడా దీంట్లో కనిపిస్తుంది గుటెక్కిన పచ్చి మిర్చి అంటూ మరో వార్త దీనికి సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన వార్తని ఆంధ్రజ్యోతి ప్రధాన వార్తలుగా ఈరోజు ప్రచురించడం జరిగింది ఏదైనా కానీ ఈ వార్తలకు సంబంధించిన విశ్లేషించేందుకు మనతో పాటు కొంతమంది రాజకీయ నేతలు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అసలు ఏ వార్త అదే ప్రస్తుత కరెంట్ అఫైర్స్ మీద వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టవితాస్ న్యూస్ ఇండియా టీవీ ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్షం